గురుగారు మనం ఇందాక నుండి మాట్లాడుకుందాం ఏ సమస్యలకి ఎటువంటి రుద్రాక్షలు ధరించాలి అనేటటువంటిది అంటే ఇప్పుడు ఖరీదైనటువంటి రుద్రాక్షలు ఒకటి రెండోటి సమస్యలకు సంబంధించినటువంటి రుద్రాక్షలు ఇంకొకటి అయితే ఖరీదైనటువంటి రుద్రాక్షలకు బదులుగా మనకు సులభమైనటువంటి రుద్రాక్షలు ఉన్నాయన్నమాట ఇంద్రాక్షలు కానీ సోమాక్షలు కానీ ఉదాహరణకు ఇండోనేషియాలో ఇంద్రాక్షలు సోమాక్షలు వాడతారనమాట ఏకముఖి అనేటువంటిది ఇండోనేషియాలో సామాన్యంగా సోమాక్షనే అనమాట ఒకటే ముఖం కలిగినటువంటిది కోలగా ఉంటుంది చిన్నగా ఉంటుంది అది ఏకముఖి ఇంద్రాక్ష ఏకముఖి సోమాక్ష అనమాట అలాంటి సోమాక్షలు ఇంద్రాక్షలే వాడుతున్నారు కానీ మన వాళ్ళ వరకు వచ్చేంతవరకు మన దేశం వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేస్తున్నారంటే మాకు కేవలం నేపాల్ రుద్రాక్షలే కావాలనేటువంటి భావంతో నేపాల్ రుద్రాక్షల గురించి విరివిగా ప్రచారం చేయడం వల్ల ఆ ఏకముఖి గురించి లేదా ద్విముఖి గురించి అలా ఎదురు చూస్తున్నారనమాట దానికి ప్రత్యామ్నాయం ఉందమ్మా తప్పనిసరి ప్రత్యామ్నాయం ఉంది మనం ఏం చేయాలంటే గురు రుద్రాక్షలు ఉన్నాయి అలాగే చిరు రుద్రాక్షలు ఉన్నాయి చిరు రుద్రాక్షలు ఎక్కువగా జపానికి ఉపయోగపడతాయి ధారణకు ఉపయోగపడవు కానీ అదే గురు రుద్రాక్షలు అంటే ఇంద్రాక్షలు కానీ లేక భద్రాక్షలు కానీ నిరభ్యంతరంగా ధరించవచ్చు అనమాట దోముఖి త్రిముఖి చతుర్ముఖి అంటే రెండు ముఖాలు మూడు ముఖాలు నాలుగు ముఖాలు ఖచ్చితంగా ఇవి ఇంద్రాక్షలు కానీ భద్రాక్షలు కానీ ధరించవచ్చు అనమాట సోమాక్ష విషయానికి వస్తే సోమాక్ష మూడు ముఖములు మంచిది అనమాట అలాగే ఒక ముఖం మంచిది కానీ ఒక ముఖము సోమాక్ష మన దగ్గర దొరకదు ఇండోనేషియాలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది కాబట్టి ఆ ఏకముఖి సోమాక్షను ఇండోనేషియా నుంచి వచ్చినటువంటి దాన్ని కొంతమంది మన మన వాళ్ళు కూడా వాడుతున్నారు అయినప్పటికీ మనము మాత్రము ముఖ్యంగా మన సమస్యలకు అనుగుణంగా మన బడ్జెట్లో ఉండబడేటువంటి చూసుకొని మనం వాడాలన్నమాట ఉదాహరణకు విద్యార్జన కావాలనుకోండి ఎవరైనా సరే ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి మాధ్యమిక స్థాయి నుంచి పై స్థాయికి వెళ్ళినారనుకోండి ఆ పై స్థాయికి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తులు అంటే డిగ్రీ కానీ లేక పీజీ కానీ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి అలాంటి వాళ్లకు రెండు చతుర్ముఖి రుద్రాక్షలు అలాగే రెండు త్రిముఖి రుద్రాక్షలు ఒకటి షణ్ముఖి రుద్రాక్షలు రెండు చతుర్ముఖి రెండు త్రిముఖి ఒకటి షణ్ముఖి ఐదు రుద్రాక్షను కలిపి వాడాలన్నమాట షణ్ముఖి ఎక్కడ రావాలి అంటే కింద రావాలి శనిముఖి అలాగే చతుర్ముఖి ఎడం వైపు రావాలి కుడివైపు త్రిముఖి రావాలన్నమాట అలా ధరించినట్లయితే వాళ్లకు విద్యార్జనంలో ఉండబడేటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అలాగే గృహంలో శాంతి కావాలనుకున్నారనుకోండి గృహశాంతి ముఖ్యం ఎందుకంటే మనం బయటంతా తిరుగుతాం అనమాట రాగానే మనకు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళక తప్పదు కదా ఇంటికి వెళ్ళగానే గృహంలో శాంతి ఉండాలి ఆ గృహశాంతికై ద్విముఖి రుద్రాక్షలు రెండు గౌరీశంకర రుద్రాక్ష ఒకటి వీటిని పూజించడం కానీ ధారణ చేయడం కానీ చేస్తే గృహంలో శాంతి కలుగుతుంది